Good morning and welcome to the Sims Hospital. What are you doing? Hello, doctor. In this case, Dr. A. Suresh Vandar Kanga, Nora Yeral Marthwar. So, first of all, welcome to the Sims Hospital. doctor. Welcome. So, summer time, Rumba heat is not the same. So, in this time, Nora Yeral Samman the Noi Eda the Varum of Dina, in the Marilla doctor Varum. Okay. Uh, basically, in summer, we have dust. Now, we have heat and dust. Okay. dust in the roads. Mm -hmm. dust in the uh, um, so, in the dust, we have a lot of problems. Mm -hmm. So, in the case of the Mariana Dusi, and the Mariana Sutrupura Sulal, Badip, mm -hmm. pollution, this is a lot of Majority. So, this is the airway diseases. This is the same thing as the bronchus, the bronchus, the bronchus, the bronchus, the bronchus, the bronchus, So, this is the major thing. So, asthma is the allergy. So, this is the sensitive So, the the sensitive So, the sensitive sensitive So, uh, uh, okay. So, if you have a surka, you can get a surka. So, if you have a surka, you can a surka. If you have a surka, you can get a surka. If you have a surka, you can get a surka. If you have a surka, you can get a surka. If you have a surka, you can get a surka. If you have a surka, you can get a surka. If you have a surka, you can get a now, the trees are less, but there are also a few flowers in the flowers. Now, there is a tree in the tree. There are many flowering, uh, 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 flowering plants. Okay. So, there are many flower shows, flower gardens. There are many flowers. There are many pollens. There the flowers in the flowers. So, there are many flowers in the pollens. There are many flowers in the So, there are many pollens. So, there are many flowers in the Factor okay, and if you look at the cold allergies, you can see the cold allergies. So, if you look at the cold allergies, you can see the cold allergies. You can see the cold allergies. You can see the cold allergies. You நீங்க டிவி volume வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஓகே ஓகே சொல்லுங்கமா டாக்டர் நான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி போயிட்டு இருக்க வேலைய போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே அடிக்கடி நெஞ்சு வலிக்குது நெஞ்சு எரியுது எது சாப்பிட்டாலும் வாமிட் ஆகுது ஓகே ஓகே உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு வயசுமா எனக்கு 26 சார் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு வரக்கு வந்திருக்கிற அந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு எரிச்சல் வருது இல்லையா Ajirna Kolar Madri Rikke. Ama. Ongli ka muchi kashra ida varukuma. Muchu angre the illa irumal thondro varu thunda. Nadanthu ponale aji kama muchu angre. Cheri okay. So yungli orda major problem ande. Ongli ko ande nenje richel varu the din solrangye. Okay. So idu ande acidity samanda patta problem. So ongli ande na nadantha muchu angre the ande in the age la ande. Ande lauk commona. That is ஒரு exercise intolerance in the Madri Rikarunde. Matabadi on your primary problem and the Anga and the Erichel Rikab in Sulranga. So, this is the Maranda Rikar. So, Rumba Totachia, Tripitripia, Ajirna Kola Vanda, the Nang and the gastroenterology doctor pathetic, on endoscopy Panwanga, Ula and the acidity, the Himahar, the Kana Karnangal in Erikab in Pathetic, as a treatment Okay, doctor. So, next caller Kanga Pesila. Vanakam, hello, doctor. Vanakam. வணக்கம் Okay. 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 Addictive smoking. Addictive smoking. Addictive smoking. 
நச்சுப்பொருள்கள் இருக்கு பிரைமரியாக பார்த்தோம்னா ஒரு இருபது வருஷம் தொடர்ச்சியாக ஸ்மோக் பண்ண ஒருத்தருக்கு வந்து மூச்சு குழாய் பாதிப்பு ஏற்படலாம் இது வந்து ஒரு முதல் பிரச்சனை ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு பேர் வந்து சிஓபிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் ஸோ இது வந்து இந்த மூச்சு குழாயை பாதிக்கும் போது மூச்சு குழாயில் வந்து சளி அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது ஸோ அவங்க வந்து நாளுக்கு நாள் இப்போ இந்த ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா இருமுவாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக இருமுவாங்க அது ஸ்மோக்கர்ஸ் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் காஃபே ஒரு நாளடைவில் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மூச்சு குழாயை அதிகமாக பாதிச்சு அது வந்து ஒரு சுருக்கம் ஏற்பட்டுரும் அப்போ மூச்சு குழாய் சுருங்கும் போது உள்ள காற்று போகிறதுக்கான பாதை அடைப்படுது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் அவங்க வேகமாக ஒரு பஸ் பிடிக்க போனாங்கன்னா இல்லை ரஷ் பண்ணும்போது முதல்ல மூச்சு வாங்கும் அப்புறம் நாளுக்கு நாள் வந்து அவங்க ஒரு சின்ன சின்ன வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது கூட மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் பீரியடில் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராக்ரெசிவாக வரும் அதை சிஓபிடின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நாள்பட்ட ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இது ஸ்மோக்கர்ஸ் மட்டும் அல்லாமல் டொபாக்கோ சூயிங் அந்த எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டொபாக்கோ அதை எடுக்கிறவங்க டொபாக்கோ சூ பண்ணுறவங்க பொடி போடுறவங்க அதெல்லாம் கூட நிறுத்தாமல் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதனால் இந்த இது வரும் ரெண்டாவது முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லங் கேன்சர் ஸோ ஏன்னா நேராக நுரையீரலுக்கு நம்ம வந்து அந்த புகையை படிய வைக்கிறோம் அப்போ அது வந்து அந்த செல்ஸில் வந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்துது ஸோ மைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சடனாக வந்து அதோட டிஎன்ஏ சேஞ்ச் ஆகிட்டு அது கடகடன்னு க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து ஒரு கேன்சர் உண்டு பண்ணி அது வளர ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டும் முக்கியமான பாதிப்பு அவங்க கேட்ட ரெண்டாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பொல்யூஷன் கரெக்டு நோய் தொற்று வந்து பொல்யூஷன்னால வர்றது அது கேட்டாங்க பொல்யூஷன் வந்து நிறைய ஆக ஆக அதை நோய் தொற்று அப்படின்னு அவங்க சொல்றது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ நுரையீரல்ல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நிமோனியா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அது வந்து பொல்யூஷன் அதிகமாகிறனால ஓரளவுக்கு வரலாம் தான் ஆனா அதையும் விட நோய் தொற்று வந்து ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் பரவுறது ஸோ அப்போ ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் அப்படிங்கும் போது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு கோல்டு ஈஸியா வீட்டுல எல்லாருக்கும் கோல்டு பிடிச்சிருக்கு கடகடன் நமக்கும் வந்துருது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்ல நமக்கும் ஒரு வைரல் கோல்டு வந்துருது அப்புறம் சில பேருக்கு அந்த கோல்ட சரியா கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா ஒரு நிமோனியா மாதிரியும் வந்துடும் அப்ப இருமல் சளி ஜாஸ்தி வரும் அடி அதிகமான ஜுரம் வரும் அப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகிற அளவு கூட போகலாம் இப்ப வயதானவர்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது பாதிப்பு ரொம்ப ஏற்படும் ஸோ அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வணக்கம் <laughs> 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 பெரும்பாலான <laughs> 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 இருமல் வருது சிறுவன் 
அடிக்கடி இருமல் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எபிசாடிக்காக வருது அதாவது ஒரு தூசி தொடர்பாக வருது தும்மலும் வருது அப்போ இது வந்து அலர்ஜிக்கான அறிகுறி சைல்டுஹுட் ஆஸ்மா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெரும்பாலும் ஆஸ்துமா எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவோன்னா முதல் சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி இருமல் மூச்சு கஷ்டம் அது வந்து ஒரு தூசி தொடர்போட அல்லது ஒரு புகையோட அசோசியேட்டடாக வருது அப்படின்னா அதை வந்து அலர்ஜினால வருது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இது தவிர நம்ம அந்த ஸ்டெத்தை வச்சு பார்க்கும்போது சில பேருக்கு அந்த வீசிங் சவுண்டும் கேட்கலாம் ஸோ இது கன்ஃபார்ம் பண்ண உடனே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பைரோமெட்ரி அதாவது லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்டிங் அது வந்து ஒரு ஊத வச்சு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஊத வச்சு அந்த ஃப்ளோ நம்ம அந்த மூச்சு குழாயில் வந்து காற்று எவ்வளோ வேகமாக போகுது அப்படிங்கிறத அதில் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு மூச்சு குழாயை விரிவுபடுத்துகிற ஒரு மருந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து திருப்பி அதை பண்ணுறோம் பண்ணும்போது இந்த ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ஆஸ்துமான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பெரும்பாலும் அஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இது பண்ண முடியும் ஒரு தடவை அது பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்ஹேலர்ஸ் ரெகுலராக ப்ரிவென்டிவ் இன்ஹேலர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அவங்களோட அஸ்துமா அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிம்டம் சிவியாரிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இன்ஹேலர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஓகேங்க சார் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வருஷமா <laughs> நீங்க <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> <laughs> ஓகே ஓகே ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு என்னென்னா அவங்க ஏற்கனவே ஒரு அலர்ஜி ப்ராப்ளம் ஒரு மூச்சு தொந்தரவு அவங்க படி ஏறும்போது அந்த மாதிரி கிளைம்பிங் டைமில் வந்து கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கிறது வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு இன்ஹேலர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்களோட பயம் என்னென்னா இப்போ அவங்க கன்சீவ் ஆகிறது இது லேட் ஆகிறது இதனால தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆஸ்துமாக்கு நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற அந்த இன்ஹேலர் மருந்து வந்து எல்லாமே பிளட்டில் கலக்காமல் ரத்தத்தில் கலக்காமல் வேலை செய்யக்கூடிய மருந்துகள் எல்லாமே ஒரு டாப்பிக்கல் அப்ளிகேஷன் எப்படி நீங்கள் ஒரு ஸ்கின் ஐ ட்ராப்ஸ் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கின் ஆயின்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூடிய மருந்து தான் ஸோ அதனால் இது வந்து எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அதனால் இதுக்கும் அந்த கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் டிலே ஆகிறதுக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் கிடையாது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க காஞ்சிபுரத்தில் கால் பண்ணுறீங்க நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சார் சொல்லுங்க 
ரெண்டு வருஷம் ஆகிறது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் செக்அப் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஆனால் வந்து நான் டிரான்ஸ்போர்ட் டிரைவராக இருக்கேன் சரிங்க ஓகே இருமல் சளி வருதுங்களா இரும்பு சளி அதாவது மூக்கெல்லாம் பிடுங்குற மாதிரி இருக்கு அது அப்படியே கப்பி போட்டுனாக்கா தண்ணி கொட்டுறது தும்மல் இருக்கா தும்பல் இருக்கு அந்த இருமல் வர்றது உங்களுக்கு அந்த தூசி புகையில போனா இல்ல நீங்க அந்த உங்களோட ஒர்க் டைம்ல ஜாஸ்தி இருக்கா ஆமா சார் அதிகமா இருக்கு அதிகமா இருக்கு உங்களுக்கு அம்மா அப்பா கூட பிறந்தவங்களுக்கு அலர்ஜி ஆஸ்துமா எதுவும் இருக்கா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை சார் யாருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷமாக தான் இருக்கா இல்லை சின்ன வயசில் கூட கொஞ்சம் மூக்கில் தண்ணி கொட்டுறது தும்மல் வருமா சின்ன வயசில் ஏதாவது மழையில் நினைஞ்சோம்னா போன வந்தோம்னா சளி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நடுநடுவே இந்த இருமல் சளி வர்றது வந்து அவருக்கு வந்து இந்த அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான் அவரோட ஜாபும் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் டஸ்ட் எக்ஸ்போஷர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் என்னவா இருக்காங்கன்னு நம்ம கேட்கல பெரும்பாலும் அந்த டிரைவர்ஸாக இருக்கிறவங்க கண்டக்டர்ஸாக இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தி ஏன்னா அவங்க இந்த ஹோல் டே இப்போ ஈவன் டிராஃபிக் போலீஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் டே அவங்க டஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப்போ அலர்ஜி உள்ளவங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு அலர்ஜி உள்ளவங்க எங்கே கொண்டு போய் அவங்கள வைக்கிறோங்கிறது இருக்குது அலர்ஜி உள்ளவங்க வந்து பெரும்பாலும் நான் யூஎஸ் போயிருந்தேன் ஒரு மூணு மாசம் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல டாக்டர் நான் இன்ஹேலர்லாம் நிறுத்திட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு பொல்யூஷன் இல்ல அதனால கொஞ்சம் பொல்யூஷன் இல்லாத இடத்துல அவங்க இருந்தாங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருப்பாங்க அதே இது பொலு ரொம்ப பொல்யூட்டட் பிளேஸ்ல வச்சா ஈவன் மைல்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க கூட ரொம்ப தொந்தரவு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு என்ன இது பார்த்துட்டு எவ்வளவு சிவியரா சிம்டம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இன்ஹேலர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகேமா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் ஆ டாக்டர் ஆ சொல்லுங்கமா வணக்கம் சொல்லுங்க நான் நான் தூங்கி எழுந்துச்சுங்க மூச்சு அப்படியே இழுக்குதுங்க டாக்டர் என்ன ப்ராப்ளம்னால ஓ எல்லா நாளுமே தூங்கி எழுந்தேனா அந்த மாதிரி இருக்கா மூச்சு எல்லா நாளுமே அப்படி இருக்குங்க இல்லமா மூச்சு கஷ்டம் மாதிரி தெரியுதா மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கா ஆ மூச்சு விட கஷ்டமா பகல தூங்குற சேர் நைட்ல தூங்குறது சரிங்க நீங்க <laughs> <laughs> நடக்கும்போது <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 வணக்கம்ங்கள் <laughs> 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 நான் வந்து ராம்நாத் மாவட்டத்தில் இருந்து போன் பண்றேன் ஓகே மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க பேர் வந்து பேர் தமிழரசி 35 வயசு ஆகுது எனக்கு சொல்லுங்கமா சார் எனக்கு வந்து 35 வயசு ஆகுது என்னோட weight வந்து 72 கிலோ சரிமா எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே வந்து வயிற்றுக்குள்ள ஏதோ குடல பிரட்டற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் உள்ள 
நல்லாயிடுதா <laughs> ஆரம்ப உணவு <laughs> குழாய் <laughs> 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 அது போய் ஸ்டமக்ல போய் முடியுது அந்த ஸ்டமக்ல முடியறதுக்கும் அந்த ஈசோஃபேகஸ்க்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ஜங்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜங்ஷன் வந்து இந்த சில காரணங்கள்னால கொஞ்சம் பேருக்கு லூஸாக லாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த லாக்ஸிட்டி அந்த ஜங்ஷனில் இருக்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா அந்த ஸ்டமக்ல இருக்கிற ஆசிட் சக்ரேஷன்ஸ் வந்து மேலே ஏறும் ஸோ அப்போ அது மேலே வரும்போது ஸ்டமக்கு ஸ்டமக்கோட வால்க்கு வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு அது வந்து பைகார்பனேட் சக்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த வால் வந்து அதனால அந்த ஹைட்ரோ பண்ணிட்டேஷன்ஸ்டோபி <laughs> ஓகே மூக்கடப்பு ரொம்ப நாளா இருக்கா உங்களுக்கு இல்ல சார் தனி தலி புடிச்ச உடனே வந்து மூக்கடப்பு இருக்கு சார் மத்த நாள்ல மூக்கடப்பு இல்ல ஆஹா இல்ல சார் மத்த நாள்ல இல்ல கரெக்ட்டா ரொம்ப ஓடுறீங்களா அது எங்களுக்கு தெரியாது இல்ல சார் ஆனா தூங்குனதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கவங்க சொல்றாங்க கரெக்ட்டா வந்து ஓடுறீங்க அப்படி பகல்ல உட்கார்ந்துட்டே தூங்கிடுறீங்களா ஈஸியா அப்படி தான் இல்ல சார் உங்க ஏஜ் எவ்வளவுமா வயசு எவ்வளவு 31 சார் 31 weight ಜಾಸ್ತಿ இருக்கீங்களா எல்லாருக்குமே வாங்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸர்ஷன் ஸோ ரன்னிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ரன்னிங் அப்போ மூச்சு வாங்குதுன்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் நார்மல் பட் ஆனால் இந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் நார்மலாக நடக்கிறோம் படியேறோம் அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்க ஒருத்தருக்கு வந்து சடனாக பிரத்லெஸ்னஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ ப்ரீதிங் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள வேல்வேட் பண்ணணும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஆ ஹலோ வணக்கங்க நான் ரஞ்சினி பேசுகிறேன் வேலூர்லேருந்து ஓகேம்மா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசலாம் ஆ சரி சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு பதினெட்டு வயசுல இருந்தே மூக்குல இருந்து தும்பல் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப முப்பது வயசு ஆகுது அது இப்ப வந்து ரொம்ப பெருசா ஆயிட்டு மூச்சு விட முடியாம இருக்கு மூச்சே விட முடியல ஓகே மூக்கு அடப்புனாலயா இல்ல உங்களுக்கு மூச்சு வீசிங் மாதிரி வருதா வீசிங் டாக்டர் கிட்ட போனா வீசிங் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஓகே ஆனா தும்பல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது ஓகே ஆனா இப்ப தும்மல் இல்லையா உங்களுக்கு இப்போ டேப்லெட் சாப்பிட்டா விடுது ம் நாங்க அலர்ஜி டாக்டர் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ரொம்ப ரெண்டு மூணு வருஷமா பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம் உங்களுக்கு வருஷம் பூரா அந்த மூக்குல தண்ணி கொட்டுறது தும்மல் இருந்துட்டே இருக்கா இல்ல சில நாட்கள்ல மட்டும் அதாவது சீசன்ல மட்டும் வருதா வருஷம் ஃபுல்லா மூக்குல ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தும்மல் வரும் வந்துட்டே தான் இருக்கும் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து மூச்சு விடவே முடிய மாட்டேங்குது அப்படியே ஏங்கவே முடியல மூக்குல ஸ்ப்ரே பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்களா மருந்து 
இல்ல மூக்குல இருக்க மருந்து சொட்டு மருந்து கொடுத்தாங்க அது டேப்லெட் சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டோம்னா அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு நடந்தாலே மூச்சு ரொம்ப வாங்குது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் மூக்கில் வரக்கூடிய அலர்ஜி ஸோ இப்போ மூக்கு லங்ஸ் ரெண்டும் ஒரே பாதை தான் ஒரு சிங்கிள் ஏர்வேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கேயும் கொஞ்சம் அலர்ஜி இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இவங்க மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பைரோமெட்ரி டெஸ்ட்லாம் கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் மூக்கில் உள்ள அலர்ஜிக்கு வந்து அவங்க அந்த மூக்கில் படிகிற மாதிரி வேலை செய்கிற மருந்து இருக்கு ஸோ அந்த நேசல் ஸ்ப்ரே வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து பெரனியல் அலர்ஜிக் ரைனைட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சீசனல் கிடையாது இவங்களுக்கு வந்து வீட்டு பயன்படுத்தும் ஒரு இஎன்டி சர்ஜனையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா இவ்வளோ சிவியராக இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஓகேங்கம்மா நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா ஆ சொல்லுங்கம்மா சார் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து இந்த மாதிரி உணவு குழாயில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்ததுங்க சார் சரியாக நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி ப்ரோக்ராமில் சொன்னீங்க இல்லைங்களா ஒரு மாதிரி இந்த ஆசிக்கு வெளியே வர்றதால அவருக்கு சரியா சாப்பிட முடியாது வாந்தி ஆயிட்டு ஜீர்ணமாகாம இருந்தது சரி அப்புறம் நாங்க ஒரு டாக்டர்ட்ட போயிட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி கேஸ்ட்ராலஜி டாக்டர் போய் சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்க டேப்லெட் எல்லாம் கொடுத்து ஒரு மூணு மாசம் சாப்பிட்டாரு சார் சரி அப்புறம் அவருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல கிளியரா இருந்தாரு இப்ப என்னாச்சுன்னா வெயிட் லாஸ் ஆகுது அவருக்கு சரியா மூச்சு விட முடியல தும்பல் அடுக்கு தும்பல் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தனியா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு எடை குறைஞ்சிருக்கு சரியா சாப்பிட மாட்டாரு ஒரு இட்லினா ஒரு மூணு இட்லி சாப்பாடுனா ஒரு கப்பு சப்பாத்தினா ஒரு ரெண்டு அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுறாரு அவர் சைடு வந்து டிரைவர் தொழில் வரேங்களா ஓகே எந்த அளவுக்கு எடை கம்மியா இருக்குமா இப்போ எவ்வளவு நாள்ல எடை கம்மியா இருக்கு அவருக்கு இப்போ ஆயிடுச்சு சார் ஒரு 3 நாள் மாசம் 3 நாள் வருஷமாவே அவர் கொஞ்சம் எடை கம்மியா தான் இருக்காரு அவர் நீங்க গ্যাஸ்ட்ரோன்டராலஜி டாக்டர் பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது அது ஆயிடுச்சு சார் ஒரு 10 வருஷம் கிட்ட ஆகுதுங்க நல்லது ஒருத்தரு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs